Hi everyone, this is Chandan and welcome to Chandan Logics. Actually, this day we will aim to do a little different. We will do the questions in the competent examinations. We will do the exams and we will do the students. We will do the exams and we will do the exams. We will select 5 different competent examinations. Now, I will select 5 questions. Now, what you do is you will mark all the questions in the 5 questions. You will test all the questions. ई फाइव क्वेश्चन सोच सर के बेसिक लेवल क्वेश्चन सुनता ही मीडियम लेवल क्वेश्चन सुनता ही आलाने हाई लेवल क्वेश्चन को ढूंढता ही वो केवल मेरे गन का फाइव आउट ऑफ फाइव तुझ को गलती गन का मिस्किल सने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ना ही आना दमर मार्टा वो केवल मेरे जीरो वस्ते गन का आदिं का मेरे दिल्स को आली मिस्किल्स अलाउ नहीं आने दे सो मे कुछ ये मार्क्स नहीं बढ़ती मी स्किल्स एंड आने दे उक्सार मेरे रेट्स को नहीं मी करता मैं पौधे मन स्ट्रेंस रास्ता ना पड़ो, दिन तलो एग्जाम नर के कावल से निवालू सेलेक्टेड, चला तक्कू मन दी मात्र में कावली, चला तक्कू मन दी मात्र में कावल का बढ़ती, आप एग्जाम रेंजर सुनाने क्वेश्चन सने भी चला तिलिविगा फ्रेम चेस तुंटा रो, ये प्रेते क्वेश्चन तिलिविगा फ्रेमो तुंटे हो, ये वराइते यूनिक कंटू यूनिक गाउन ना रो आना संगत दे उक्सार मीर मीर टेस्टेस कोण्डी एंड मी कुछ न मार्क्स ऐवे ते उन्नायो दानी बट मीरु वो केवल जीरो उस्ते जीरो अनी वन उस्ते वन अनी लेदन कुंटे फाइव वोट ऑफ फाइव उस्ते फाइव अनी मीरु कमेंट चेंडी सो दान बट ना कोड तेल सुधर माटा मीलो यंत्रमंदे � नेन चप्पे क्वेश्चन्स नहीं चला जागरत के विनाली जागरत के विनी आपूर्ति मेरे मार्क्सेस थे फाइव ऑट ऑफ फाइव तेज कोण चाल सिंपल और ये क्वेश्चन्स मेरो यंत्र स्मार्ट गा पढ़तन ना रो अनाद कोण चाला इम्पोर्टेंट इन द कंटे आंसर रावण मंटे जस्ट आंसर ये वरन डिस्कस तारो कानी आंसर नहीं यंत्र फास फर्स्ट क्वेश्चन अड़ता ना मार्टा ये दी चाला चाला मामूल क्वेश्चन ये दी चाला बेसिक क्वेश्चन कोड़ा कानी ये क्वेश्चन मेरु यंत्रमंदी राइट पढ़ता रो यंत्रमंदी रॉंग पढ़ता रो चुदा ये पर नाड़ी के क्वेश्चन सर नी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस लो चिन क्वेश्चन सर मार्टा ओके ना सो फर्स्ट क्वेश्चन ए देख रहे हो सर कि एप्पल से नंटे फाइव एप्पल सुनने हैं, बी देख रहे हो सर कि एप्पल से नंटे थ्री एप्पल सुनने हैं, कहानी सी देख रहे हो सर कि आसल एप्पल से ही मिले हो, ओके ना? जागरत का विनार का था, क्वेश्चन्स नहीं जागरत का विनार नहीं, ये दुकान नंटे मल्टरवाता रॉंग आंसर पे इंतरात आईओ रॉंग � नेक्स्ट नेक्स्ट एंड एंड मनी मनी पॉइंट ऑफ़ फिल्टर चुस्ते मनी पॉइंट ऑफ़ फिल्टर चुस्ते ये देख रहा आसल मनी ये मिले वो बी देख रहा आसल मनी ये मिले वो कानी सी देख रहा मात्रम मनी उन्ना ही यंता एंड ये मिड रोपाल उन्नीयर माटा ओके ना आसल ये देख रहे मिड डबल ले वो बी देख रहे कोणा एलांटी मनी ले दो कानी सी देख रहे मात्रम ये मिड रोपाल उन्ना ही इपुरु एग्जाम ने रड़ियने क्वेश्चन इंटर चुरने वी लेंचे सरंटे वाले देख रहे एप्पल्स नी समानंगा पंच कुनार सी वाल मुगुरु तीने सेरो मुगुरु समानंग तिनारन माटा इन्द कंटे समानंग पंचकुन तिनार एक्चुअल के इन्द कंटे सी देख रहा एप्पल्स ले वो अवना एप्पल्स ले ना पटकी सी एंजे सरंटे ये तो पाटू बी तो पाटू समानंग एप्पल्स तिनारो अवना मरे एप्पल्स ले का पौइना सरे एप्पल्स तिनारो वन्टे दान मीनिंग इन्द 
తిన్నాడు అంటే కొనుక్కుంటే యాపిల్స్ వస్తాయి అవునా ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సి అనే అతను యాపిల్స్ లేకపోయినా సరే యాపిల్స్ తిన్నాడు కాబట్టి సి ఏం చేశాడంటే యాపిల్స్ కొనుక్కున్నాడు ఎవరి దగ్గర కొనుక్కున్నాడు అంటే ఏ దగ్గర నుంచి బి దగ్గర నుంచి కొనుక్కున్నాడు ఎందుకంటే యాపిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళే ఏ దగ్గర బి దగ్గర యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ సి యాపిల్స్ కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఆ ఎనిమిది రూపాయలు తీసుకువెళ్ళి ఏకి బికి ఇచ్చేస్తాడు ఆ ఎనిమిది రూపాయల్లో ఏ ఎంత మనీ తీసుకున్నాడు అలానే బి ఎంత మనీ తీసుకున్నాడు అని చెప్పాలన్నమాట ఓకేనా చాలా సింపుల్ సి యాపిల్స్ తిన్నందుకు ఆ ఎనిమిది రూపాయలు మొత్తం మళ్ళీ సి దగ్గర ఏమి మిగలవు అనమాట సి దగ్గర ఏం మిగలవు సి దగ్గర సున్నా అయిపోతాయి ఎనిమిది రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తాడు ఎవరికి ఇస్తాడంటే ఏకి బికి ఇస్తాడు మరి ఏకి బికి ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఎనిమిది రూపాయల్లో ఏ ఎంత తీసుకున్నాడు బి ఎంత తీసుకున్నాడు ఇదే క్వశ్చన్ చాలా చాలా సింపుల్ అండ్ బేసిక్ క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఒకసారి వీడియోని పాస్ చేయండి పాస్ చేసి మీరు ఆన్సర్ ఏమో ఒకసారి మీకు మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా అండ్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేసిన దానిలో ఏం లేదు మీరు చేసిన దానిలో చాలా సింపుల్ థింగ్ అదేంటంటే యాపిల్స్ తిన్నారు తిన్నందుకు మనీ ఇచ్చేమన్నాం తిన్నందుకు మనీ ఇస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ గా మీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే మీ కోసం నేను ఆప్షన్స్ కూడా రాస్తున్నాను చూడండి ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎగ్జామినేషన్ వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా ఇది చాలా చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్ కూడా మరి ఇలాంటి సిల్లీ క్వశ్చన్స్ ని ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతున్నారు ఎందుకు అడిగారో మీరే నాకు చెప్పాలి ఓకేనా సో ఏ కెంత బి కెంత ఆప్షన్ చూడండి ఎనిమిది రూపాయలు కాబట్టి ఏ నాలుగు బి నాలుగు ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఏ ఫైవ్ బి త్రీ ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఏ సిక్స్ బి టూ ఇది థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఏ సెవెన్ బి వన్ ఇది ఒక ఆప్షన్ ఓకేనా ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అనమాట ఏకి నాలుగు రూపాయలు బికి నాలుగు రూపాయలు ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఏకి ఆరు రూపాయలు సారీ ఏకి ఐదు రూపాయలు బికి మూడు రూపాయలు సెకండ్ ఆప్షన్ ఏ సిక్స్ బి టూ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏ సెవెన్ బి వన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఓకేనా సో మీరు చేయాల్సిన ఏంటంటే ఈ ఎనిమిది రూపాయల్లో ఏ కెంత బి కెంత అన్న సంగతి మీరు డిసైడ్ చేయాలి ఓకే ఈ పాటికి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది అనమాట ఇదేంటి ఇక్కడేమో ఐదు ప్లస్ మూడు ఎనిమిది యాపిల్ ఉన్నాయి ఎనిమిది యాపిల్ని అసలు ముగ్గురు సమానంగా ఎలా పంచుకుంటారు అని కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది ఆ డౌట్ వచ్చే ఆ ఎనిమిది యాపిల్ని ముగ్గురికి ఎలా పంచాలో తెలియక కొంతమంది ఆల్రెడీ ఆగిపోతారు కానీ ఎనిమిది యాపిల్ ని ముగ్గురికి పంచడం చాలా ఈజీ అవునా కాదా అలా పంచి మీరు ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకవేళ అలా పంచడం కుదరక మీరు ఆగిపోయారు అనుకోండి మీరు మొదటి స్టేజ్ లోనే ఆన్సర్ ని కోల్పోయి కోల్పోయారు అని అర్థం అనమాట ఓకేనా చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు నేను వీటిని డివైడ్ చేస్తే మొత్తం యాపిల్స్ ఏంటంటే ఐదు ప్లస్ మూడు ఎనిమిది యాపిల్లు అవునా ఎనిమిది యాపిల్లు ఈ ఎనిమిది యాపిల్ని ఎంతమంది పంచుకోవాలి ఎనిమిది యాపిల్ని ఏబిసి ముగ్గురు సమానంగా పంచుకోవాలి ఎనిమిది యాపిల్ని ముగ్గురు పంచుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కరికి టూ టూ బై త్రీ వస్తాయి అవునా ఒక్కొక్కళ్ళకి టూ టూ బై త్రీ వస్తాయి ఎందుకంటే త్రీ టూ టైమ్స్ సిక్స్ ఇంకా టూ మిగిలిపోయింది అందుకనే టూ టూ బై త్రీ అన్నదు అనమాట అంటే ఏ టూ టూ బై త్రీ తింటాడు బి టూ టూ బై త్రీ తింటాడు సి కూడా టూ టూ బై త్రీ తింటాడు అని అర్థం ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఏ టూ టూ బై త్రీ బి టూ టూ బై త్రీ సి టూ టూ బై త్రీ తినాలి ఇప్పుడు చూడండి ఏ దగ్గర యాపిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఐదు యాపిల్ ఉన్నాయి ఐదు యాపిల్లో ఏ ఏం చేస్తారంటే టూ టూ బై త్రీ ఏనే తినేస్తాడు అవునా ఎందుకంటే మన అందరూ టూ టూ బై త్రీ తినాలి కదా అందుకనే ఏ టూ టూ బై త్రీ తినేసాడు బి కూడా ఏం చేశాడంటే టూ టూ బై త్రీ తినేసాడు అవునా సి కూడా ఏం చేశాడంటే టూ టూ బై త్రీ తిన్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకసారి నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు నీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఏం చేశాడంటే టూ టూ బై త్రీ తిన్నాడు బి ఏం చేశాడంటే టూ టూ బై త్రీ తిన్నాడు సి ఏం చేశాడంటే టూ టూ బై త్రీ తిన్నాడు మరి ఏ టూ టూ బై త్రీ తిన్నాడు అంటే మిగిలిపోయింది మిగిలిపోయింది ఎంత అంటే టూ వన్ బై త్రీ అని మీనింగ్ అవునా ఎందుకంటే టూ టూ బై త్రీ తినేస్తే ఫైవ్ లోంచి టూ టూ బై త్రీ తినిస్తే ఇక మిగిలింది టూ వన్ బై త్రీ మరి బి ఏం చేశాడు బి దగ్గర మూడు యాపిల్స్ ఉన్నాయి మూడు యాపిల్స్ లో టూ టూ బై త్రీ తినేసాడు టూ టూ బై త్రీ తినేసా అంటే మిగిలిపోయింది ఎంత టూ వన్ బై త్రీ అని అర్థం ఇప్పుడు నీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఏం చేసా అంటే టూ వన్ బై త్రీ ఇచ్చాడు బి ఏం చేసా అంటే వన్ బై త్రీ ఇచ్చాడు
2 1 by 3 अंटे दी नीटिक नास्ते 3 2 जर 6 6 plus 1 7 अंटे दी 7 by 3 अनाद्धम आउना इदे अंता अंटे 1 by 3 इपड़ विल इद्धर के रेश्यो कटेंडी रेश्यो कड़िते 3 3 cancel है पोते आपड़ रेश्यो अंता अंटे 7 रेश्यो 1 अनाद्धम अंटे इनमेद रूपायल नी एन चेस्तरा B N J सेंटे one party चाडो, A seven parts इच्छन अंदको seven rupees, B one party इच्छन अंदको one rupee, अंटे answer ये मोड़ दंटे, A की seven rupees, B की one rupee, अपन answer ये मोड़ दंटे seven one, अनाथ चुदी। कानी मनलो चाला मंदी, दिन कांसे में बढ़ता रंटे five three, अन्य बढ़ता रो। आला ये answer पेट्टे वालो almost eighty five percent of students, ये नंबर ये जिस आता मंदी eighty five percent बढ़ता रो। कानी ये वाले ते इला eight five three � ये कुछ नहीं किया था पढ़ो एग्जाम ना रिकॉर्ड दिल सो ये मन अंटे मिलो चाला मंदी आई दो मूड आने पेट बहुत ना जिप पानी एग्जाम ना रिकॉर्ड ही दिल सो काम बट्टे एग्जाम ना ये क्वेश्चन रात साड़ो कानी ये वाले इतने ये ला ये क्वेश्चन रात साड़ो अंतिली का आलोचितारो वाल अंदरो आई दो मूड पेटेस्टा� इनको टेंड एंटे निजंगा मेरे मित्र विद्या टल पेटी आलो जिस्ते आज दिन आंसर के अंदर बैठ रहो यंदी कंटे मेरे ऑक्सा चोरने एक्चुअली कुछ उस ते ये देख रहे फाइव एप्पल्स सुनने B देगर 3 apples सुनने, आवना A देगर 5 apples, B देगर 3 apples कावट्टी, एक्कुव apples सुनने वालकी, एक्कु डब्बुलू, तक्कु apples सुनने वालकी, तक्कु डब्बुलू, रावाली अन तिलिसिंदी, minimum common sense कदा मरद minimum common sense कावट्टी ये 4-4 wrong answer आईपोद्धी एंदिकेंट अकड़ B देखने निंची आई दे आपलो तीस कुन वेल्ला डा आला तीस कुन वेल्ले दो वो के वेल्ले ये देखने निंची आई दे आपलो B देखने निंची थ्री आपल्स तीस कुनी वुंटे आपुरु ये C N J सेवेंटे ये के आई दरो पहलो B की मोड़ा पलिच्छा डो कानी क्वेश्चन चेपिंदान प्रकार में इंटेंटे C N J सेवेंटे ये B तिनेगा मिगलेना � 5-3 कोड़ option लाए chances लेने लेवो आउना अंटे इर उन्न options आसल रेस लो लेने लेवो इर उन्न options लो आंसर होंदे अप्पु नू निजंगा तेलिवेन वाड़ वेत्ते इर उन्न इटलें चोड़ाली अंटे गानी नू विक्कड वेस्ते गनक्क नुवासली क्वेश्चन की तंगटो आलो चिंचले ना दम इनका नु बाग आलो जिस्ते इनका नु बाग आलो जिस्ते निकेवन दर्शु दंटे ये अने अतनो तिन्नगा चाला ये कु मिगल तुदी आउना ये निकंट ये देगेरा आई दे एप्पल सुनने आई दे एप्पल सुनने का पटी वाड़ तिनेस इंदरवाता मिगले चाली कुंडरी कारे सी � अपन ऑप्शन सेवेन वन अंते मेरे में कॉमन सेंस यूसेस ना आंसर सेवेन वन अन पेट होचु अंते गाने ये प्रतिदिन इला एक्जेक्ट का डिवाइड चेल्स नाउसरों कोड़ा लेदु ये पुरु कॉमन सेंस यूसेस ना सरे आप प्रतिदिन आंसर नहीं पेटल अंते सेवेन वन अन पेटल्स नाउसरों दे कावल इन टी दे क्वेश्चन नहीं मन म 5 plus 3, 8 apples उन्नाई ये 8 apples नेंच लेंटे मुगुरु पंच को वाली 8 apples नी मुगुरु पंच को वाली का बट्टी 8 3 times 8 3 times एंता अंटे 24 अंटे इपने एंजे सा नेंटे वोको capital नी 3 पीसल जेस्ता नो वोको capital नी 3 पीसलो वोको capital नी 3 पीसल जेस्ते 8 apples का बट्टी 8 3s are 24 pieces आओ ना मरी 8 3s are 24 pieces का बट्टी � 5 apples, B देगर 3 apples, वोको capital नी 3 pieces सेसाम, वोको capital नी 3 pieces का बट्टी, 5 threes are 15 pieces, और ये देगर 15 pieces रोणने, B उच सरिकी 3 apples, वोको capital नी 3 pieces सेसाम, आपड 3 into 3, 9 pieces, इपड़ question ले एंचे पेमांटे, ये 20 apple नी, वोको capital नी 3 pieces जेस्ते, 24 pieces लोचे, ये 24 pieces नी, मुग्गुरु समानेंग पंच को अंटे ये की एट पीस सोचते हैं, बी की एट पीस सोचते हैं, सी कोड एट पीस सोचते हैं। मामले के ये देख रहा पद्धति नहीं पीस रोने, 
పదిహేనులో ఎనిమిది వాడైతున్నాడు పదిహేనులో ఎనిమిది వాడి తింటే మిగిలినవి మిగిలిన వేళ్ళంటే ఏడు అవునా బి దగ్గర నైన్ పీస్ ఉన్నాయి నైన్ లో ఎయిట్ వాడి తినేసాడు నైన్ లో ఎయిట్ వాడి తినేస్తే మిగిలింది ఎంత అంటే వన్ అంటే ఏ దగ్గర నుంచి సెవెన్ బి దగ్గర నుంచి వన్ ఈ రెండు ఏం చేశాడంటే సి తీసుకున్నాడు మరి ఏ దగ్గర నుంచి సెవెన్ పీసెస్ బి దగ్గర నుంచి వన్ పీస్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి అప్పుడు ఈ సి ఏం చేస్తాడంటే ఏడు పీసులకు గాను ఏడు రూపాయలు ఒక పీసుకి గాను ఒక రూపాయి అలా ఏం చేస్తాడంటే ఏకి ఏడు రూపాయలు బికి ఒక రూపాయి ఇస్తాడు ఓకేనా అలా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమో అంటే సెవెన్ వన్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి మీలో ఎంతమంది రైట్ ఆన్సర్ పెట్టారో ఆల్రెడీ మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అలా ఇది చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ మీరు నీట్ గా మీ కామన్ సెన్స్ ప్రకారం ఆలోచించినా సరే ఈ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ పెట్టడం చాలా చాలా ఈజీ అనమాట కానీ ఎప్పుడైతే మీరు క్వశ్చన్స్ ని జాగ్రత్తగా చదవకోకుండా అలానే ఎగ్జామినర్ మెంటాలిటీని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అనుకోండి అప్పుడు ఈజీ క్వశ్చన్స్ లో కూడా మీరు మార్క్స్ పోగొట్టేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీ మార్కులు పోవడానికి ఛాన్సెస్ చాలా హై అనమాట ఓకేనా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక బాయ్ ఉన్నాడు అనమాట ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు అతను ఏంటంటే రోజు స్కూల్కి వెళ్తాడు స్కూల్కి రోజు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట అతన్ని వాళ్ళ డాడీ రోజు స్కూల్లో దింపుతాడు వెంట తీసుకొస్తాడు స్కూల్లో దింపుతాడు వెంట తీసుకొస్తాడు వాళ్ళ డాడీ అతన్ని స్కూల్ దగ్గర ఎక్కించుకోవాలనుకుంటే స్కూల్ దగ్గర ఎక్కించుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళ డాడీ అతన్ని స్కూల్ దగ్గర పిక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళ డాడీ ఏంటంటే ఇంటికాడి నుంచి బయలుదేరతాడు ఇంటికాడి నుంచి నుండి బయలుదేరతాడు అంటే కరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి ఓకేనా కరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు బయలుదేరతాడు కరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి వాళ్ళ డాడీ ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతాడు కారులో కారులో ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయితే పన్నెండు గంటలకి కరెక్ట్ గా స్కూల్ అయ్యే టైం కల్ వచ్చేస్తాడు రోజు స్కూల్ ఏ టైంకి అవుద్దంటే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి రోజు స్కూల్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా అంటే వాళ్ళ డాడీ రోజు వాడిని స్కూల్ దగ్గర ఎక్కించుకోవాలి అంటే ఇంటికాడి నుంచి కరెక్ట్ గా పన్నెండు గంటలు బయలుదేరాలి కరెక్ట్ గా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు పడితే బయలుదేరితే అప్పుడు కరెక్ట్ గా నాలుగు అవగానే వాళ్ళ డాడీ స్కూల్కి వస్తాడు ఇది రోజు జరిగేది అనమాట వాళ్ళ డాడీ కరెక్ట్ గా పన్నెండు గంటలు బయలుదేరతాడు నాలుగు గంటలు స్కూల్కి వస్తాడు వాళ్ళ పిల్లోడిని కారులో ఎక్కించుకుంటాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు ఇది రోజు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది అనుకుంటారు ఇదేంటి ఇంటికాడి నుంచి స్కూల్కి నాలుగు గంటల జర్నీనా అని చెప్పాను అవును ప్రస్తుతానికి నాలుగు గంటల జర్నీనే మీరేం ఫీల్ అవ్వద్దు ఇంటికాడి నుంచి వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళడానికి నాలుగు గంటలు టైం పడుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే రోజు వాళ్ళ డాడీ కరెక్ట్ గా పన్నెండు గంటలకి ఇంటి దగ్గర బయలుదేరతాడు నాలుగు అవగానే స్కూల్కి వస్తాడు ఇది రోజు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే స్కూల్ మూడు గంటలకు అయిపోయింది ఓకేనా రోజు నాలుగు గంటలకు అవ్వాల్సిన స్కూల్ మూడు గంటలకు అయిపోయింది మరి స్కూల్ మూడు గంటలకు అయిపోతే ఆ బుడ్డోడు ఏం చేయాలి ఆ బుడ్డోడు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ డాడీకి ఫోన్ చేయాలి ఫోన్ చేసి ఏమని చెప్పాలంటే డాడీ 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 ఇలా స్కూల్ ఇవ్వాల త్వరగానే అయిపోయింది నువ్వు బయలుదేరరా అని చెప్పాలి అవునా లేదనుకుంటే ఇంకొకటి చేయాలి అదేంటంటే వాళ్ళ డాడీ ఎలాగో రోజు పన్నెండు గంటలకి ఇంటికాడ బయలుదేరతాడు కరెక్ట్ గా నాలుగు అయ్యేసరికి స్కూల్కి వస్తాడు అని తెలిసి కాబట్టి అయితే ఆ పిల్లవాడు ఏం చేయాలంటే మూడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు అయితే కూర్చుని వెయిట్ చేయాలి అవునా కానీ ఈ బుడ్డోడు ఏం చేశాడంటే అతనికి వెయిట్ కూడా చేయలేదు అంటే నాలుగు గంటల వరకు అక్కడ కూర్చోలేదు అలా అని చెప్పి స్కూల్ త్వరగా అయిపోయిందని వాళ్ళ డాడీకి కాల్ కూడా చేయలేదు ఈ రెండు చేయకోకుండా ఏం చేశాడంటే అతను ఈసారి డిఫరెంట్ గా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాడు అంటే అతను కొంచెం క్రేజీగా ఆలోచించి అతను ఏం చేశాడంటే అరే నేను రోజు కారులో వస్తూ ఉంటాను వెళ్తూ ఉంటాను కారులో వస్తూ ఉంటాను వెళ్తూ ఉంటాను ఈ రోజు నేను సరదాగా నడుచుకుంటూ వెళ్దాం అని అనుకున్నాడు అనమాట అందుకని అతను ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్కి ఒక స్ట్రైట్ రోడ్ అనమాట ఒక స్ట్రైట్ రోడ్ అందుకని అతను ఏం చేశాడంటే రోజు ఎలాగో నేను కారులో వెళ్తుంటాను కదా ఇవాళ నడుస్తూ వెళ్దాం అనుకున్నాడు అనమాట అందుకని అతను ఏం చేశాడంటే స్కూల్ దగ్గర నుంచి నడవడం మొదలు పెట్టాడు అలా స్కూల్ దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాడు మరి స్కూల్ దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటా వెళ్తున్నప్పుడు ఇతను నడుస్తున్న సంగతి వాళ్ళ డాడీకి తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ ఏమనుకుంటాడంటే రోజు స్కూల్ నాలుగు గంటలకి అవుతుంది కదా అని వాళ్ళ డాడీ అనుకుంటాడు సో అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళ డాడీకి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళ డాడీ రోజు లాగానే రో
ఏంటంటే కొంచెం దూరం వచ్చిన తర్వాత కొంచెం దూరం వచ్చిన తర్వాత సపోజ్ ఇక్కడ దాకా అనుకుందాం ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే వాళ్ళ డాడీ ఆ బుడ్డోని చూశాడు ఓకేనా ఆ పిల్లవాడిని చూసి అప్పుడు వాళ్ళ డాడీ ఏం చేశాడంటే మరి వాళ్ళ పిల్లోడు కనిపించాడు కాబట్టి కార్ని అక్కడే యూటర్న్ తిప్పేశాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ ఇంకా స్కూల్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అతను ఇక్కడే కనిపించాడు అప్పుడు వాళ్ళ డాడీ ఏం చేశాడంటే స్కూల్కి వెళ్ళకోకుండా కార్ని అక్కడే యూటర్న్ తిప్పేసేసి అతన్ని కార్లో ఎక్కించుకుని ఇంటికి వచ్చేసాడు ఓకేనా ఇప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జాగ్రత్తగా వినండి ఆ రోజు ఎప్పుడైతే ఇతను వాళ్ళ డాడీ ఇతన్ని ఇక్కడ ఎక్కించుకుని వెనక్కి వచ్చాడో ఆ రోజు ఆ రోజు ఏమైందంటే వాళ్ళ డాడీ రోజు వెళ్ళే దానికన్నా రోజు వెళ్ళే దానికన్నా ఇంటికి ఇరవై నిమిషాల ముందరే వెళ్ళిపోయాడు ఓకేనా రోజు వాళ్ళ డాడీ ఇంటికి ఒక టైంకి వెళ్తాడు ఆ టైం ఏంటో అసలు క్వశ్చన్ చెప్పలేదు కానీ రోజు వెళ్ళే టైం కన్నా ఇరవై నిమిషాల ముందలే వాళ్ళ డాడీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ కొడుకు కొంతసేపు నడిచాడు అవునా కొంతసేపు నడిచాడు ఎంత సమయం పాటు నడిచాడు హౌ లాంగ్ టైం డిడ్ సన్ వాక్ వాళ్ళ కొడుకు ఎంతసేపు నడిచాడు ఇదే మన క్వశ్చన్ ఓకేనా నేనేం చెప్పాను అంతా క్లియర్ గా అనుకుంటున్నాను ఒకసారి నేను మళ్ళీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు అనమాట వాళ్ళ డాడీ ఏంటంటే అతని రోజు స్కూల్ దగ్గర నుంచి పిక్ చేసుకోవాలి అంటే స్కూల్ స్కూల్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని వెనక్కి వెళ్ళాలి అందుకని వాళ్ళ డాడీ ఏం చేస్తాడంటే రోజు స్కూల్ నాలుగు గంటలకి అయిపోద్ది నాలుగు గంటల కల్లా స్కూల్కి రావాలి అంటే వాళ్ళ డాడీ కరెక్ట్గా పన్నెండు గంటలకు ఇంటికాడ బయలుదేరాలి పన్నెండు గంటలు బయలుదేరితే కరెక్ట్గా స్కూల్కి నాలుగు గంటలు అవగానే వచ్చేస్తాడు అలా వాళ్ళ డాడీ ఏం చేస్తాడు రోజు పన్నెండు గంటలు బయలుదేరతాడు నాలుగు గంటలు స్కూల్కి వస్తాడు పన్నెండు గంటలు బయలుదేరతాడు నాలుగు గంటలు స్కూల్కి వస్తాడు కానీ ఒక రోజు ఏమైందంటే స్కూల్ మూడు గంటలకు అయిపోయింది మరి స్కూల్ మూడు గంటలకు అయిపోయినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏం చేశాడంటే స్కూల్ దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు స్కూల్ దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ డాడీకి ఆ విషయం తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళ డాడీ ఏం చేశాడంటే రోజు లాగానే నాలుగు సారీ రోజు లాగానే పన్నెండు గంటలు బయలుదేరాడు పన్నెండు గంటలు బయలుదేరి వస్తున్నప్పుడు దారి మధ్యలో దారి మధ్యలో ఎక్కడో వాతనకి వాళ్ళ కొడుకు కనిపించాడు వాళ్ళ కొడుకు కనిపించిన వెంటనే వాళ్ళ కొడుకుని కారులోకి ఎక్కించుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు మరి కారులోకి ఎక్కించుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఆ రోజు వాళ్ళ డాడీ ఒకటి గమనించాడు ఏమనంటే రోజు వెళ్లే సమయం కన్నా ఇరవై నిమిషాల ముందలే వెళ్ళినట్టు గమనించాడు ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళ డాడీ ఇరవై నిమిషాల ముందుగా వెళ్ళడానికి గల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ కొడుకు కొంత దూరం నడిచాడు అందుకనే వాళ్ళ డాడీ ముందలు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళ కొడుకు ఎంత సేపు నడిచాడు ఇది నా క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఈ క్వశ్చన్ లో చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఒకటే ఇంకేమీ చెప్పడం ఇంకోటి కావాలనుకుంటే వాళ్ళ డాడీ ఇరవై నిమిషాల ముందలే వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పాము కదా సపోజ్ రోజు ఒకవేళ వాళ్ళ డాడీ ఎనిమిది గంటలకు ఇంటికి వెళ్తాడు అనుకుందాం ఆ రోజు ఏమైందంటే ఇరవై నిమిషాల ముందలే కాబట్టి ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలకి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళ డాడీ ఇరవై నిమిషాల ముందలే వెళ్ళడానికి గల కారణం వాళ్ళ కొడుకు నడవడం అనమాట వాళ్ళ కొడుకు ఎంతసేపు నడిచాడు అన్న దానికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి దీనికన్నా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు మళ్ళీ కొంతమంది అనుకుంటారు ఏమని సార్ ఇక్కడ మీరు స్పీడ్ చెప్పలేదు డిస్టెన్స్ చెప్పలేదు ఏమి చెప్పలేదు మరి ఆన్సర్ ఎలా అని అడుగుతారు ఇవి స్పీడు నేనే చెప్పి డిస్టెన్స్ నేనే చెప్పి అన్నీ నేనే చెప్తే ఇంక ఈ మాత్రం దానికి మీరెందుకు అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడగాలప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లు ఏంటంటే నువ్వు ఎంత బాగా ఆలోచిస్తున్నావు అనేది ఎగ్జామ్ లో టెస్ట్ అయిపోతున్నారు ఈ క్వశ్చన్ లో డిస్టెన్స్ కానీ స్పీడ్ కానీ ఏమీ లేవు కానీ చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ కానీ నువ్వు ఎంత తెలివిగా ఆలోచించబోతున్నావు అన్న దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ డిసైడ్ అవుద్ది అనమాట ఓకేనా చూడండి ఒకసారి సో మీకు ఇంకా ఆన్సర్ ఇచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇక నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే పది నిమిషాలు ఇంకొకటి ఇరవై నిమిషాలు ఇంకొకటి నలభై నిమిషాలు ఇంకొకటి యాభై నిమిషాలు నాకు తెలిసి మీలో చాలా మందికి ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది ఏమనంటే పది నిమిషాలు కానీ ఒకవేళ మీ ఆన్సర్ పది నిమిషాలు అయితే కనుక అది రాంగ్ ఆన్సర్ అనమాట ఎందుకంటే పది నిమిషాలు అనేది రైట్ ఆన్సర్ కాదు కానీ ఎవరైతే పది నిమిషాలు అని చెప్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం దగ్గర దాకా వచ్చినట్టు కానీ పూర్తిగా వచ్చినట్టు కాదనమాట ఎందుకంటే మార్క్ పోయింది అంటే పోయినట్టే అది కొంచెం పోయిందా పూర్తిగా పోయిందా అది అసలు మ్యాటరే కాదు సో మార్క్ పోయింది అని అర్థం దీనికి రైట్ ఆన్సర్ దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే యాభై నిమిషాలు కానీ ఇలా యాభై నిమిషాలు అని
మామూలుగా అయితే వాళ్ళ డాడీ రోజు ఇంటికాడ బయలుదేరి స్కూల్ దాకా వస్తాడు రోజు స్కూల్ దాకా వచ్చి వెనక్కి వెళ్తాడు కానీ ఈ ఇరవై నిమిషాలు మిగిలిన రోజును చూసారా ఆ రోజు వాళ్ళ డాడీ స్కూల్ దాకా రాలేదు స్కూల్ దాకా రాకోకుండా ఇక్కడి నుంచే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ కొడుకు ఇదంతా నడుచుకుంటూ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసాడు ఇక్కడ దాకా వచ్చేసాడు కాబట్టి ఇక్కడ దాకా వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ దాకా వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇరవై నిమిషాలు మిగిలింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ ఇక్కడ దాకా కాకుండా వాళ్ళ డాడీ రోజులాగానే స్కూల్కి వచ్చేస్తుంటే ఆ ఇరవై నిమిషాలు మిగిలేదు కాదు అంటే దాని మీనింగ్ వాళ్ళ డాడీ రోజు ఈ దూరాన్ని కవర్ చేయడానికి అవునా ఈ దూరాన్ని కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటాడంటే ఇరవై నిమిషాలు తీసుకుంటాడు అని అర్థం అవునా కాదా ఎందుకంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తుంటే ఇరవై నిమిషాలు మిగిలేదు కాదు ఇక్కడ దాకా వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇరవై నిమిషాలు మిగిలింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళ డాడీ రోజు ఈ దూరాన్ని కవర్ చేయడానికి ఈ దూరాన్ని కవర్ చేయడానికి ఇరవై నిమిషాలు తీసుకుంటాడు ఈ దూరాన్ని కవర్ చేయడానికి ఇరవై నిమిషాలు ఎలా అంటే వాళ్ళ డాడీ రోజు స్కూల్కి వెళ్ళాలి వెనక్కి రావాలి అంటే వెళ్ళి వెనక్కి రావడానికి ఇరవై నిమిషాలు ఎందుకంటే జస్ట్ వెళ్ళడం కాదు వెళ్ళాలి వెనక్కి రావాలి కానీ ఆ రోజు ఏమైందంటే వాళ్ళ డాడీ ఇక్కడ దాకే వచ్చాడు స్కూల్కి రాలేదు వెనక్కి వెళ్ళలేదు అందుకనే ఇరవై నిమిషాలు మిగిలిపోయింది అంటే ఒకవేళ స్కూల్కి వచ్చి ఉంటే వెళ్ళడానికి పది నిమిషాలు రావడానికి పది నిమిషాలు అలా పది నిమిషాలు ప్లస్ పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు అయిపోయేది అవునా కాదా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి అంటే దాని మీనింగ్ వాళ్ళ డాడీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి టైం ఎంత తీసుకుంటాడంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పది నిమిషాలు టైం తీసుకుంటాడు అని అర్థం అవునా ఇప్పుడు నీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళ డాడీ రోజు స్కూల్కి ఏ టైంకి వస్తాడు రోజు స్కూల్కి కరెక్ట్గా నాలుగు గంటలు అవగానే స్కూల్కి వస్తాడు మరి కరెక్ట్గా నాలుగు గంటలు అవగానే స్కూల్కి రావాలి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పది నిమిషాలు జర్నీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పది నిమిషాల పాటు ప్రయాణం చేయాలి కాబట్టి రోజు ఇక్కడికి రోజు ఇక్కడికి ఎన్నింటికి వస్తాడంటే మూడు గంటల యాభై నిమిషాలకి వచ్చేస్తాడు అవునా మూడు గంటల యాభై నిమిషాలకి ఎందుకంటే ఇక్కడికి మూడు గంటల యాభై నిమిషాలకు వస్తే మూడు గంటల యాభై నిమిషాలు ప్లస్ పది నిమిషాలు కరెక్ట్ గా నాలుగు గంటలకు స్కూల్ దగ్గర ఉంటాడు అంటే కరెక్ట్ గా నాలుగు గంటలకి స్కూల్ దగ్గరికి రావాలి అంటే మూడు గంటల నలభై మూడు గంటల యాభై నిమిషాల కల్లా వాళ్ళ డాడీ ఇక్కడికి వచ్చాలి ఇప్పుడు మీరు నీట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ రోజు స్కూల్ ఎన్ని గంటలకు అయిపోయింది ఆ రోజు స్కూల్ ఎన్ని గంటలకు అయిపోయింది అంటే మూడు గంటలకు స్కూల్ అయిపోయింది అవునా మూడు గంటలకు స్కూల్ అయిపోతే ఆ పిల్లవాడు కారులోకి ఎక్కడెక్కాడు పిల్లవాడు కారులోకి ఇక్కడెక్కడని చెప్పాను అవునా మూడు గంటలకు స్కూల్ అయిపోతే మూడు గంటల యాభై నిమిషాలకి కారులోకి ఎక్కాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ టైం ఎంత అంటే మూడు గంటల యాభై నిమిషాలు అని చెప్పాము అంటే మూడు గంటలకి స్కూల్ అయిపోతే ఇదంతా నడుచుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ అతను కారులోకి ఎక్కాడు ఇక్కడ కారులో ఎక్కినప్పుడు టైం ఎంత అయిందంటే మూడు గంటల యాభై నిమిషాలు అయింది అంటే మూడు గంటల నుంచి మూడు గంటల యాభై నిమిషాల వరకు నడుస్తానే ఉన్నాడు కదా మరి మూడు గంటల నుంచి మూడు గంటల యాభై నిమిషాల వరకు నడిచాడంటే ఎంత సమయం నడిచాడంటే యాభై నిమిషాలు అని చెప్పాలి అలా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే యాభై నిమిషాలు అది కానీ ఎవరైతే పది నిమిషాలు అని చెప్పారో వాళ్ళు కొంచెం రైట్ కానీ రాంగ్ ఎందుకంటే పది నిమిషాలు అనేది రైటే పది నిమిషాలు ఎవరికంటే వాళ్ళ డాడీకి వాళ్ళ డాడీకి పది నిమిషాలు వాళ్ళ డాడీకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి పది నిమిషాలు సమయం పట్టుద్ది అనమాట కానీ అడిగింది వాళ్ళ డాడీకి ఎంత సమయం కాదు ఆ పిల్లవాడు ఎంతసేపు నడిచాడు ఇది నా క్వశ్చన్ ఎంతసేపు నడిచాడు అంటే అప్పుడు యాభై నిమిషాలు అని చెప్పాలి ఇంకొక పాయింట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ డాడీకి పది నిమిషాలు పట్టింది అని మీకు అర్థమైందో అప్పుడు వెంటనే మీరు ఈ రెండు ఆన్సర్లు రాంగ్ ఆన్సర్లు అని చెప్పాలి ఎందుకంటే కారులో వెళ్తున్నాడు వాళ్ళ డాడీ ఈ పిల్లోడు ఏమో నడుస్తున్నాడు కారులో వెళ్ళేవాడికి పది నిమిషాలు పెడితే కారులో వెళ్ళేవాడికి నడిచేవాడికి చాలా తేడా ఉంటుంది కారులో వెళ్తే పది నిమిషాలు అయితే మరి నడిచేవాడికి చాలా ఎక్కువ టైం పట్టుద్ది కారులో వెళ్తే పది నిమిషాలు కాబట్టి నడిచేవాడికి చాలా ఎక్కువ టైం చాలా ఎక్కువ టైం అంటే అప్పుడు మీరు యాభై నిమిషాలు అని చెప్పాలన్నమాట అలా ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ యాభై నిమిషాలు తెలివిగా ఆలోచించాలి ఎప్పుడైతే మీరు తెలివిగా ఆలోచిస్తారో అందరిలో ఆలోచిస్తున్నంతసేపు మీకు ఆన్సర్లు చాలా కష్టం కానీ అందరిలో ఆలోచించుకోకుండా తెలివిగా ఆలోచించనుకోండి అప్పుడు మీరు ఈ ఆన్సర్ని తీసుకురావడం చాలా చాలా సింపుల్ అలా చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు కానీ జాబ్ కొట్టాలంటే డిఫరెంట్గా ఆలోచించడమే కావాలి ఎందుకంటే అందరిలో ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ కొంతమందిలో ఆలోచించే వాళ్ళు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలుసు మనం అర్థమెటిక్ సంబంధించి రీజనింగ్ సంబంధించి ప్యూర్ మ్యాక్ సంబంధించి ఒక కోర్స్ చేస్తున్నాము అండ్ ఏదైతే మనం కోర్స్
రూపాయలకి రెండు వేల రూపాయలకి ఎన్నో చోట్ల కోచింగ్లు తీసుకుని కూడా మళ్ళీ కోచింగ్లు జాయిన్ అవుతున్నారు ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వేసుకున్నారా ఇలా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ కోచింగ్లు జాయిన్ అవుతారంటే అక్కడ మీ పదిహేను వందల రూపాయలు పోయింది రెండు వేల రూపాయలు పోయింది అని మీరు ఆలోచిస్తారు తప్ప మీకు తెలుసో తెలియదు అక్కడ మీరు ఒక మూడు నాలుగు నెలలు కొన్ని కొన్ని సార్లు సంవత్సరాల పాటు మీరు టైం ని కోల్పోతున్నారు దీనికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రాపర్ గా నేర్చుకోవట్లేదు ఈ నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రాపర్ గా నేర్చుకోలేదు కాబట్టి మీరు ఎన్ని కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు నాకు మూడు రూపాయలు ఇస్తున్నారు అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ ఒకసారి మేము చెప్పే కంటెంట్ ఏంటో చూడండి మేము చెప్పే కంటెంట్ ఏంటో చూస్తే అప్పుడు మీకు అర్థం అవుద్ది మీరు ఇచ్చే మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చాలా తక్కువ అన్న సంగతి అది ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే లోపలికి వెళ్ళి ఏం జరుగుతుందో తెలిసి చూసిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒకవేళ తక్కువ ఫీజు చెప్పి తక్కువ ఫీజు చెప్పి ఈ కోర్స్ అనేది త్వరగా కంప్లీట్ చేసేద్దాం అని చెప్పి ఒక్కొక్క టాపిక్ నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్ లో ఇరవై క్వశ్చన్ చెప్పేసి టాపిక్స్ అయిపోయాయి అని చెప్పొచ్చు కానీ దానివల్ల మీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ రాదు దానివల్ల ఏం జరుగుద్ది అంటే మళ్ళీ మీరు ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డబ్బులు కట్టి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే కోర్స్ చేస్తామో ఆ కోర్స్ యొక్క మెయిన్ మోటో జాబ్ కొట్టించాలని మూడ చేస్తున్నాం ఆ ఉద్దేశంతోనే మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఒక్కొక్క చాప్టర్ ని ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు గంటలు పదమూడు గంటలు పదహారు గంటలు చెప్పుకుని వెళ్తున్నాం మీరు బయట వెళ్ళి ఎక్కువ కోచింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మా అయితే మీకు వాళ్ళు ఒక చాప్టర్ నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్ లో ఇరవై క్వశ్చన్ చెప్పి టాపిక్ అయిపోయింది అని చెప్తారు కానీ మనం చేసేది ఏంటంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటే మనం పర్సెంటేజ్ అన్న టాపిక్ నుంచి నూట ఇరవై ఎనిమిది క్వశ్చన్ చెప్పాం అంటే పన్నెండు గంటల పాటు చెప్పాం అండ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు క్వశ్చన్ చెప్పాం మొత్తం పదిహేడు గంటలు వీడియో చేసాం అది అంటే ఒకవేళ నేను కనుక మీలాగానే ఆలోచించి మీలానే ఆలోచించి నేను కూడా సపోజ్ జస్ట్ మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేశాను అనుకుందాం మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేస్తే కనుక ఒక్క టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ చెప్పే ప్లేస్ లో నేను నాలుగు టాపిక్లు చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకని ఒకవేళ ఒక్కొక్క టాపిక్ ని నాలుగు గంటలు అనుకుంటే నాలుగు నాలుగు పదహారు గంటలు పదహారు గంటలు అంటే నేను ఒక్క టాపిక్ మీద పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడ్డాను ఒక టాపిక్ మీద పద్దెనిమిది గంటలు పడాల్ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక టాపిక్ నేను సపోజ్ కావాలనుకుంటే మూడు గంటలు చెప్పేసేసేసి అదే టాపిక్ ప్లేస్ లో నేను ఒక ఐదు టాపిక్ లో నాలుగు టాపిక్లు చెప్పుకోవచ్చు కానీ మా మోట్ ఏంటంటే టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేసేసి చేతులు దులుపుకుని వెళ్ళిపోవడం మా మోటో కాదు మా క్లియర్ మోట్ ఏంటంటే మా పిల్లలకి జాబులు కొట్టించాలి అన్నది మా మెయిన్ మోట్ అనమాట ఈ మోటోతోనే మేము క్లాసెస్ చెప్పు ఒకవేళ మీకు నిజంగా ఈ కోర్సు లో జాయిన్ అవడం వల్ల బెనిఫిట్ వస్తుంది ఇది నిజంగా వర్తబుల్ అని మీరు నిజంగా ఫీల్ అయితే అప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే మన నెంబర్ కి కాల్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో చందన్ లాజిక్స్ యాప్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉందనమాట ప్లే స్టోర్ లింక్ వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి మీరు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది అక్కడ వీడియోస్ కనపడుతూ ఉంటాయి కూడా ఎంతసేపు జరిగింది ఏం జరిగింది అన్ని కనిపిస్తుంటాయి అండ్ ఇంకా కావాలనుకుంటే మీకు పర్సెంటేజ్ సంబంధించి పీడిఎఫ్ అనేది కనిపిస్తుండదు కూడా మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పారు ఏంటి మొత్తం క్లియర్ కనిపిస్తాయి అండ్ ఇంకోటి కొంతమంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ అని మాట్లాడుతున్నారు ఒకటండి మనం ఈ కోర్స్ చేసింది ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కోసమే ఈ కోర్స్ చేసాం అనమాట ఇంకెవరు ఒపీనియన్ పెట్టుకుంచలేదు అందుకని ఈ కోర్స్ మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడాం మనం అది మీద తెలుగు అంటే మనం మామూలు తెలుగులో మాట్లాడాం అనమాట అంటే మనం ఎవరైతే ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ కోర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుద్ది ఓకేనా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈసారి నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఏ బి సిడి నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు నలుగురు ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్రిడ్జ్ని దాటాలి ఒక బ్రిడ్జ్ని ఓకేనా ఏ ఏంటంటే ఈ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా అనమాట ఏ ఈ బ్రిడ్జ్ని దాటడానికి రెండు నిమిషాలు సమయం తీసుకుంటాడు ఒక్కడే నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఒకవేళ బి అనుకోండి ఈ బ్రిడ్జ్ని దాటడానికి నాలుగు నిమిషాలు తీసుకుంటాడు అదే సి అయితే కనుక ఈ బ్రిడ్జ్ని దాటడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు తీసుకుంటాడు డి అయితే ఏంటంటే ఈ బ్రిడ్జ్ని దాటడానికి పదహారు నిమిషాలు సమయం తీసుకుంటాడు ఓకేనా క్వశ్చన్ నీట్గా వినండి ఏ బ్రిడ్జ్ని దాటడానికి రెండు నిమిషాలు బి ఒక్కడే దాటడానికి నాలుగు నిమిషాలు సి ఒక్కడే దాటడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు డి ఒకటే దాటడానికి పదహారు నిమిషాలు ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో చిన్న పాయింట్స్ అనమాట ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి వీళ్ళు ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేయాలి అంటే వీళ్ళు బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేయాలంటే ఆ బ్రిడ్జ్ మొత్తం డార్క్ చీకటిగా ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఒక టార్చ్ లైట్ కావాలన్నమాట ఓకేనా వాళ్ళకి ఒక టార్చ్ లైట్ కావాలి ఈ బ్రి
చేయండి ఓకేనా ఎందుకంటే మీరు జాగ్రత్తగా వినిపోతే ఆన్సర్ మళ్ళీ కోల్పోతారు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ బ్రిడ్జ్ దాటడానికి రెండు నిమిషాలు బి బ్రిడ్జ్ దాటడానికి నాలుగు నిమిషాలు సి బ్రిడ్జ్ దాటడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు డి బ్రిడ్జ్ దాటడానికి పదహారు నిమిషాలు అంటే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళుగా ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తే రెండు నిమిషాలు ఒకళ్ళకి నాలుగు నిమిషాలు ఒకళ్ళకి ఎనిమిది నిమిషాలు ఒకళ్ళకి పదహారు నిమిషాలు ఒకళ్ళకి పడుతుంది కానీ మన క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఆ బ్రిడ్జ్ ని దాటాలంటే వాళ్ళకి టార్చ్ లైట్ అవసరం ఎందుకంటే బ్రిడ్జ్ అనేది చీకటిగా ఉంటుంది అనమాట టార్చ్ లైట్ అవసరం కానీ వీళ్ళు నలుగురు దగ్గర కలిపి ఒక టార్చ్ మాత్రమే ఉంది అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఒక్కసారి ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ వ్యక్తులు ప్రయాణం చేసే అవకాశం లేదు ఒక్కసారి ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నడవగలరు ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ మంది నడవలేరు కావాలంటే ఇద్దరు కన్నా తక్కువ మంది వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ మంది మాత్రం వెళ్ళారు అంటే ఒకేసారి ముగ్గురు ఒకేసారి నలుగురు అలా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు అందుకని అందుకనే ఈ ఒక్క టార్చ్ లైన్ ని ఉపయోగించుకుంటూనే వీళ్ళు నలుగురు అవతల పక్కకు వెళ్ళాలి ఒక్కసారి ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ మంది వెళ్లే ఛాన్సెస్ లేవు మాక్సిమం ఇద్దరే వెళ్ళగలరు అలా వెళ్ళాలంటే వీళ్ళ నలుగురికి కొంత సమయం పట్టుద్ది యువతల నుంచి అవతల పక్క వెళ్ళడానికి మరి అవతల నుంచి యువతల పక్క వెళ్ళడానికి మినిమం టైం మినిమం అతి తక్కువ సమయం ఇప్పుడు మీరు ఏది ఆన్సర్ చెప్తారో దానికన్నా బెస్ట్ ఆన్సర్ ఎవరో చెప్పకూడదు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు ఒక ప్రాబిలిటీ వేసి ఓకే ఇలా వెళ్తే వీళ్ళ నలుగురికి ఇంత టైం పడుతుంది అని మీరు ఒక టైం చెప్పిన తర్వాత దానికన్నా తక్కువ టైం ఇంకెవరు చెప్పకూడదు అండ్ ఇంకోటి చూడండి టైం అంటే చాలా టైమ్స్ వస్తాయి కానీ మనకు కావాల్సింది మినిమం టైం అతి తక్కువ సమయం ఎందుకంటే ఎవరైతే తెలివిగా ఆలోచిస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే తక్కువ సమయంలో వీళ్ళ నలుగురిని అవతల పంపిస్తారు అదే అందరిలాగా మామూలుగా ఆలోచిస్తారు అనుకోండి వెళ్తారు చాలా టైం తర్వాత వెళ్తారు కానీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టైం ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అండి తక్కువ టైంలో పంపించాలి తక్కువ టైంలో అవతల పక్క పంపించాలంటే నువ్వు డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తేనే అప్పుడు వీళ్ళ నలుగురు అవతల పక్క వెళ్తారు ఎంత తక్కువ టైంలో వీళ్ళ నలుగురు అవతల పక్కకు వెళ్తారు ఇది నా క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా ఫైన్ పాస్ చేసి ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి ఓకే మీకు ఈ పాటికి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి మీలో చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు కొంతమంది సిక్స్టీన్ అని ఆన్సర్ వచ్చింది ఈ తప్పండి ఈ సిక్స్టీన్ ఎలా వచ్చింది అంటే కొంతమంది ఎల్సిఎం తీసుకుంటారు ఒకసారి చూడండి ఎల్సిఎం తీసుకోవడానికి వీళ్ళ నలుగురు ఒకేసారి వెళ్తున్నారా నేను చెప్పింది ఏంటి ఒక్కసారి ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువ మంది వెళ్ళకూడదు అని చెప్పానా ఎందుకంటే ఆ బ్రిడ్జ్ ఒక్కసారి ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువ మంది తీసుకువెళ్ళలేదు ఒక్కసారి ఇద్దరే వెళ్ళాలి అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఒక టాస్ లేటే ఉంది మరి ఒకేసారి నలుగురు వెళ్ళిపోతే ఎలా కుదురుద్ది అందుకనే ఈ పదహారు అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ ఈ పదహారు అవ్వాలంటే నలుగురు ఒకేసారి వెళ్తే అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు నలుగురు ఒకేసారి వెళ్తే మినిమం పదహారు నిమిషాలు అని చెప్పాను కానీ నలుగురు ఒకేసారి వెళ్ళరు మన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఒక్కసారి ఇద్దరు మాత్రమే వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకొంతమందికి ఆన్సర్ ఏమని వచ్చింది అంటే ముప్పై రెండు అని వచ్చింది అనమాట కొంతమందికి ముప్పై రెండు అని వచ్చింది ఈ ముప్పై రెండు అని వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా వచ్చిందో నేను చూపిస్తాను చూడండి ఈ ముప్పై రెండు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఒకసారి చూడండి సపోజ్ ఏ బి బ్రిడ్జ్ దాటుతాను అనుకుందాం ఏ బి బ్రిడ్జ్ దాటుతాను అనుకుందాం ఏ బి బ్రిడ్జ్ దాటితే కొంతమంది ఏంటంటే టూ ప్లస్ సిక్స్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ అంటారు అంటే ఏ బి బ్రిడ్జ్ దాడితే ఆరు నిమిషాలు పడుతుంది అంటారు చాలా తప్పండి టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ రాంగ్ ఎందుకు టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే ఏ బి ఇద్దరు కలిసి వెళ్తున్నారు అంటే ఏ మామూలుగా అయితే రెండు నిమిషాలు వెళ్ళిపోతాడు కానీ అదే బి అయితే నాలుగు నిమిషాలు పట్టుద్ది ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి వెళ్తున్నారు ఒకటే టార్చ్ లైట్ ఉంది ఒకే టార్చ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏ మామూలుగా అయితే రెండు నిమిషాలు బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తాడు కానీ బి ఏంటంటే నాలుగు నిమిషాలు బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తాడు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏ మామూలుగా అయితే స్పీడ్ గా వెళ్ళగలడు ఎందుకంటే రెండు నిమిషాలు వెళ్ళిపోతాడంటే వాడు స్పీడ్ గా వెళ్ళగలడు మరి స్పీడ్ గా వెళ్ళగలడు కాబట్టి అప్పుడు ఏ ఏం చేయాలంటే పాపం బి అనేవాడు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాడు చాలా స్లోగా నడుస్తూ ఉంటాడు మరి బి స్లోగా నడుస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అందుకని ఏ ఏం చేయాలంటే బితో పాటు కలిసి నడవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కలిసి నడిస్తేనే టార్చ్ లైట్ ఉపయోగపడుద్ది ఒకవేళ నాకు కాకుండా టార్చ్ లైట్ పట్టిన ఏ పరిగెట్టు వెళ్ళిపోయాం కోండి ఏ పరిగెట్టు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ బి వెనకాల ఉండిపోతాడు అలా వెళ్ళకూడదు అందుకని ఏం చేయాలంటే బి అని అతను ఎలాగో స్పీడ్ పెంచలేడు ఎందుకంటే అతను స్పీడ్ చాలా తక్కువ అనమాట బి స్పీడ్ పెంచలేడు కానీ ఏ అనేవాడు స్పీడ్ తగ్గించగలడు స్పీడ్ తగ్గించగలడు కాబట్టి అందుకని ఏం చేస్తానంటే బితో పాటు కలిసి నెమ్మదిగా నడుచుకుంటా వెళ్తాడు అనమాట
ఉంటారు అంటే బి ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళినా నాలుగు నిమిషాలు మరి మూడు నిమిషాలు అంటే ఏమవుతుంది బి మధ్య అక్కడ ఆగిపోతాడు ఎందుకంటే వాడి బ్రిడ్జ్ దాటాలంటే వాడి నాలుగు నిమిషాలు కావాలి మీరు మూడు నిమిషాలు చెప్తున్నారు మూడు నిమిషాలు అంటే వాడి ఇక్కడ ఆపేస్తున్నారు అన్నదు అనమాట అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ దాటాలి అంటే ఇద్దరిలో ఎవరికైతే ఎక్కువ టైం పట్టుద్దో ఆ ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలి ఏ అయితే రెండు నిమిషాలు బి అయితే నాలుగు నిమిషాలు కానీ ఇద్దరు కలిసి వెళ్తున్నారు కాబట్టి బికి ఎక్కువ టైం పట్టుద్ది కాబట్టి ఏ అనేవాడు స్లో అయిపోతాడు స్లో అయిపోయి బీతో పాటు కలిసి నడుస్తాడు మరి బీతో పాటు కలిసి నడిచాడు కాబట్టి అప్పుడు టైం ఎంత పట్టుద్ది అంటే నాలుగు నిమిషాలు పట్టుద్ది అనమాట ఓకేనా అంటే ఏ బి అవతల పక్క వెళ్ళారు ఏ బి అవతల పక్క వెళ్ళినందుకు నాలుగు నిమిషాలు అయింది ఇప్పుడు చూడండి ఏ బి అవతల పక్క వెళ్తే నాలుగు నిమిషాలు కాబట్టి మరి టార్చ్ రేట్ వీళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ బీడి ఏ బి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి సిడి రావాలి సిడి రావాలంటే మళ్ళీ టార్చ్ రేట్ వెనక్కి రావాలి టార్చ్ రేట్ వెనక్కి రావాలంటే ఒక మనిషి మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి అన్నదు అనమాట అందుకనే వెనక్కి వస్తున్నాడు వెనక్కి ఎవరు వచ్చారంటే ఏ వచ్చాడు అవునా ఏ వెనక్కి వచ్చినందుకు గాను ఏకి రెండు నిమిషాలు టైం పట్టుద్ది ఎందుకంటే ఏ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి రెండు నిమిషాలు టైం అందుకనే రెండు నిమిషాలు టైం పట్టుద్ది మరి ఏకి రెండు నిమిషాలు తర్వాత ఏ వచ్చి ఏం చేశానంటే ఏ వచ్చి సీన్ తీసుకువెళ్ళాడు ఏ వచ్చి సీన్ తీసుకువెళ్తే ఏకి రెండు నిమిషాలు సీకి ఎనిమిది నిమిషాలు ఇద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ టైం అయితే అదే మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏ స్పీడ్ గా వెళ్ళగలడు కానీ స్పీడ్ గా వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే ఒకే టార్చ్ రేట్ ఉంది అందుకని ఏ కూడా సీతో పాటు కలిసి వెళ్తాడు కలిసి వెళ్తాడు కాబట్టి ఎనిమిది నిమిషాలు అవుద్ది ఓకేనా మరి ఏ అవతల పక్క వెళ్ళిపోయారు ఏ సి అవతల పక్క వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఇంకా బి ఏ వెళ్ళిపోయాడు బి వెళ్ళిపోయాడు సి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా డి ఇక్కడే ఉన్నాడు మరి డి ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి దీన్ డీని తీసుకువెళ్ళడానికి మళ్ళీ ఏ వెనక్కి వస్తాడు అవునా ఏ వెనక్కి వస్తే అప్పుడు ఇంకొక రెండు నిమిషాలు అవునా ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఆ తర్వాత ఏ వచ్చి డీన్ తీసుకువెళ్తాడు ఏ వచ్చి డీన్ తీసుకువెళ్తాడు ఏ వచ్చి డీన్ తీసుకువెళ్తే అప్పుడు ఏ డి కాబట్టి ఎక్కువ టైం పదహారు నిమిషాలు కాబట్టి పదహారు నిమిషాలు ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి యాడ్ చేస్తే 16 ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ టూ థర్టీ టూ అంటే ఏబిసిడి బ్రిడ్జ్ యువతల నుంచి బ్రిడ్జ్ అవతలకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టిందంటే థర్టీ టూ మినిట్స్ అని చెప్తాం అవునా కానీ ఎవరు చేసినా ఆన్సర్ థర్టీ టూనే వచ్చింది కానీ ఈ థర్టీ టూనే మనం రాంగ్ ఆన్సర్ అని చెప్తాం కానీ మీలో చాలా మంది ట్రై చేసినంతసేపు మీకు థర్టీ టూ తప్ప వేరే ఆన్సర్ రాదనమాట కానీ ఎప్పుడైతే మీరు డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారో అంటే అందరిలా కాకుండా కొత్తగా ఆలోచిస్తారో అప్పుడు మీకు ముప్పై రెండు రాదు ఎక్కువగా అందరికీ థర్టీ టూ రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఏని పట్టుకునే తిరుగుతూ ఉంటారు ఎంతసేపు మీరు ఏని పట్టుకుని తిరుగుతుంటారు కాబట్టి అది ముప్పై రెండు అని చూపిస్తుంది ముప్పై రెండు కానీ తక్కువ చూపిదు కానీ ఎప్పుడైతే మీరు డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తారో ఎప్పుడైతే మీరు ఏని వదిలేస్తారో అప్పుడు వెంటనే అది ముప్పై రెండు కన్నా తక్కువ అవుద్ది ఎలా తక్కువ అవుద్దో చూడండి ఒకసారి ఒకవేళ మీరు ఏని వదిలేస్తే ఏని వదిలేస్తే ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం సపోజ్ ఒకవేళ మీరు ఏని బీని తీసుకువెళ్ళాలనుకుందాం ఏని బీని ఏ బీ వెళ్తే ఏమైందంటే నాలుగు నిమిషాలు ఈ తర్వాత వెనక్కి మీరు ఏని పంపించినా ఓకే బీని పంపించినా ఓకే ఏని పంపించినా బీని పంపించినా ఎవరిని పంపించినా సేమ్ ఆన్సర్ మళ్ళీ మీరు సార్ బీని పంపిస్తే ఎక్కువ టైం అవుద్దు కదా అని అనకూడదు బీని పంపించినా ఏని పంపించినా సేమ్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే కావాలనుకుంటే నేను ఇప్పుడు బీని పంపిస్తాను చూడండి ఒకవేళ నేను బీని పంపించాను బీని పంపిస్తే టైం ఎంత అవుద్దంటే అప్పుడు నాకు నాలుగు నిమిషాలు అవుద్ది ఎందుకంటే ఏ బి వెళ్ళడానికి నాలుగు నిమిషాలు బి వెనక్కి టార్చ్ తీసుకొచ్చాడు టార్చ్ తీసుకునేందుకు నాలుగు నిమిషాలు ఈసారి బి ఏం చేస్తానంటే బి టార్చ్ తీసుకొచ్చి ఈసారి బి వెళ్ళడు బి వెళ్ళకుండా ఏమంటాడంటే బి సికి డికి టార్చ్ లైట్ ఇచ్చి మీరు ఇద్దరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్తాడు అప్పుడు బి టార్చ్ లైట్ సికి డికి ఇచ్చాడు కాబట్టి సిడి టార్చ్ లైట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు సిడి టార్చ్ లైట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఇద్దరిలో ఎక్కువ టైం ఎంత అంటే పదహారు నిమిషాలు కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి పదహారు నిమిషాలు పట్టింది అంటే దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ యువతల బ్రిడ్జ్ యువతల ఎవరున్నారంటే ఏ ఉన్నాడు సి ఉన్నాడు డి ఉన్నాడు కానీ బ్రిడ్జ్ అవతల పక్కన అవతల పక్కన ఏ సి డి ఉంటే యువతల పక్కన బి ఉన్నాడు మరి బిని అవతల పక్క తీసుకువెళ్ళాలి బిని అవతల పక్క తీసుకువెళ్ళాలంటే ఈసారి సి వెనక్కి వస్తే టైం ఎక్కువ పట్టుంది డి వెనక్కి వస్తే టైం ఎక్కువ పట్టుంది అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తెలివిగా ఏని పంపిస్తారు ఏని పంపిస్తే ఏ రావడానికి రెండు నిమిషాలు టైం పట్టుద్ది ఏ వచ్చి వెనక్కి బీన్ తీసుకువెళ్ళిపోతాడు ఏ వచ్చి బీన్ తీసుకువెళ్ళిపోతాడు ఏ వచ్చి బీన్ తీసుకెళ్ళినందుకు నాలుగు నిమిషాలు ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కలిపి యాడ్ చేయండి మొత్తం కలిపి యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫ
అప్పుడు ఏని పంపించుంటే ఏని తీసుకురావడం కోసం ఇక్కడ బి వచ్చేవాడు అని సింపుల్గా చెప్పాలంటే వీళ్ళిద్దరూ జస్ట్ ప్లేస్లు మార్చుకుంటున్నారు అంతే అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ ఏ వెళ్తే ఇక్కడ బి వెళ్తాడు ఇక్కడ బి వెళ్తే ఇక్కడ ఏ వెళ్తాడు ఇద్దరు ఒకటి అనమాట సో అందుకని ఏంటంటే అది బి వెళ్ళినా ఏ వెళ్ళినా టైంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు ఎందుకంటే ఇక్కడ బి వెళ్తే ఇక్కడ ఏ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ వెళ్తే ఇక్కడ బి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అందుకని మినిమం టైం మినిమం టైం ఎంత అంటే వీళ్ళ నలుగురు బ్రిడ్జ్ అవతల పక్క వెళ్ళడానికి బ్రిడ్జ్ అవతల పక్క వెళ్ళడానికి మినిమం ముప్పై నిమిషాలు పెట్టి టైం పట్టుద్ది ముప్పై నిమిషాల్లో వీళ్ళు నలుగురు అవతల పక్క వెళ్ళిపోతారు ఓకేనా ఇది థర్టీ మినిట్స్ మీకు ఆన్సర్ రావాలి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారో మీరు అందరిలా ఆలోచించారు అనుకోండి అందరిలా ఆలోచిస్తే మీకు థర్టీ టూ అని ఆన్సర్ వచ్చింది కొంతమంది థర్టీ టూ కూడా రాదనమాట అదే మీరు ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారో అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఆన్సర్ ఏమని వచ్చింది అంటే థర్టీ మినిట్స్ అని వచ్చింది అనమాట ఓకేనా ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించి క్వశ్చన్ అదేంటంటే ఏ పర్సన్ లెన్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిస్ సమ్ ఆఫ్ మనీ అట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక అతను ఏం చేశాడంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ మనీ తీసుకువెళ్ళిపోయి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెస్ట్ తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెస్ట్ వచ్చేసరికి ఏం చేశాడంటే టెన్ పర్సెంట్ పర్ మ్యానం టెన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అండ్ ద రెస్ట్ మిగిలిపోయింది మిగిలిపోయింది వచ్చేసరికి ఏం చేశాడంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ వుడ్ బి ద యాన్యువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ హెల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ ద హోల్ సమ్ అంటే మొత్తానికి కలిపి మొత్తానికి కలిపి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అనమాట ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి చూడండి థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అలానే ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అలానే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అలానే థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఓకేనా ఇవి మన ఆప్షన్స్ అనమాట ఓకేనా చూడండి ఆప్షన్స్ అన్ని చాలా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయి ఒకసారి నేను తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను ఒక అతను ఏం చేశాడంటే అతని దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్ని బయటికి అప్పగిస్తున్నాడు ఎలా ఇచ్చాడంటే అతని దగ్గర ఉన్న డబ్బులో నలభై శాతం డబ్బు తీసుకువెళ్ళి పదిహేను శాతం వడ్డీకి ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత మిగిలిన దాంట్లో అంటే ఈ నలభై శాతం ఇచ్చేసిన తర్వాత మిగిలిన దాంట్లో యాభై శాతం మిగిలిన దాంట్లో యాభై శాతం తీసుకువెళ్ళి పది శాతం వడ్డీకి ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత మిగిలిపోయింది మిగిలిపోయింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకువెళ్ళిపోయి పద్దెనిమిది శాతం వడ్డీకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం మీద అతని దగ్గర ఉన్న వంద శాతానికి కలిపి ఒక సంవత్సరం తర్వాత వడ్డీ ఎంత శాతం వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అనమాట పదమూడు పాయింట్ నాలుగు శాతమా లేకపోతే ఎంత అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో చేయొచ్చు మళ్ళీ మీరు చాలా మంది ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ లో ప్రాసెస్ అవన్నీ చేస్తారు అలాంటిది ఏమి అవసరం లేదు జస్ట్ మీ క్వశ్చన్ నీట్ గా చదివితే చాలు ఆటోమేటిక్ గా మీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏం చేశాడంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెస్ట్ అంటే వందలో నలభై శాతం ఇచ్చేస్తే వందలో వందలో నలభై శాతం ఇచ్చేస్తే వందలో నలభై శాతం ఇచ్చేస్తే మిగిలింది ఎంత అంటే అరవై శాతం అవునా మిగిలింది అరవై శాతం అరవై శాతంలో యాభై శాతం ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెస్ట్ మిగిలిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే మిగిలిన దాంట్లో సగం అని మిగిలింది ఎంత అరవై నలభై ఇచ్చేసిన తర్వాత మిగిలింది అరవై అరవైలో సగం అరవైలో సగం అంటే ఎంత ముప్పై అవునా అంటే ముప్పై శాతం తీసుకువెళ్ళి పోయి పది శాతం వడ్డీకి ఇచ్చాడు రెస్ట్ రెస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ నలభై అయిపోయింది ముప్పై అయిపోయింది మరి ముప్పై అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెంత మిగిలిపోద్ది అంటే ముప్పై మిగిలుద్ది అవునా ఈ ముప్పై శాతం తీసుకువెళ్ళి అతను ఏం చేశాడంటే పద్దెనిమిది శాతానికి ఇచ్చాడు కావాలి తీసుకోండి ఇప్పుడు నలభై ప్లస్ ముప్పై ప్లస్ ముప్పై మొత్తం కలిపితే వంద శాతం అనమాట ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మొత్తానికి కలిపి వంద శాతానికి సంవత్సరం తర్వాత వడ్డీ ఎంత వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు ఆలోచిస్తే కనుక చాలా సింపుల్ గా చేసేవచ్చు మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి 40% 15% ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మీద మనం ఆల్రెడీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ అంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ అడిగినప్పుడు ఎలా చేయాలో ఆల్రెడీ మీకు టెక్నిక్ చెప్పాను ఏం చెప్పాను డిస్మల్ పాయింట్ పెట్టండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి ఒక డిజిట్
3 times 24 kada and 2.4 mottam 5.4 ipdi mottam add chesandi mottam add chesthe ikkade emo 6 ikkade emo 3 6 plus 3 9 9 plus 5.4 ante 14.4 percent anadam ante mottam meda oka samvatsaram tarvata oka samvatsaram tarvata 100 shataniki kalipi entho ochindi ante 14.4 percent ani cheptaru ala ee question ki answer endante 14.4 percent anamata chaala chaala simple just meet cheyalsina alla decimal point better rendu numbers multiply cheyadame actually nenu cheppalante idi kodu nenu chupiyalsina avasaram ledhu endukante idi note tho lekha pette lekka chesi chupiche lekka gaadu kaakapothe malli meeku ardham avalanu uddesham tho nenu meeku chesi chupichanu kaani ee question lo just meeru choose and answer pettali okay na ikka last question anamata deento meeku 5 ki enni marks vachayi ana sangathi meeku ardham ayipoddi okay na last question aidho question ఇది ఏంటంటే కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అన్నమాట కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ బ్రాస్ అంటే ఏంటంటే 63516 బ్రాస్ బ్రాస్ అనే దాన్ని ఏమని కోడ్ చేశారు అంటే 63516 అని కోడ్ చేశారు సర్ సర్ అనే దాన్ని ఏమని కోడ్ చేశారు అని క్వశ్చన్ అన్నమాట ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి 315 అలానే 536 అలానే 631 అలానే 617 ఓకేనా ఇవి ఆప్షన్స్ బ్రాస్ అంటే 63516 సర్ అంటే ఏమిటి అని క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇది కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే నేనైతే ఆన్సర్ ఏం పెడతాను తెలుసా నేనైతే ఈ క్వశ్చన్ చూసిన ఆన్సర్ ఇది పెట్టేసి వెంటనే పక్కెళ్ళిపోతాను ఇది పెట్టేసి వెంటనే పక్కెళ్ళిపోతాను ఎందుకు వెంటనే పక్కెళ్ళిపోతాను అన్న సంగతి మీరు మీకు డౌట్ రావచ్చేమో ఒకసారి మీ నీటికి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి మీ నీటికి అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్రాస్ అంటే ఏమిటో వీళ్ళు చెప్పారు అవునా ఇప్పుడు సర్ అంటే ఏమిటి అని మనం అడిగారు ఎంతసేపు అక్కడ లాజిక్ ఏంటి అని కాదు లాజిక్ ఏంటి అని మిగిలిన వాళ్ళందరూ ట్రై చేస్తుంటారు కానీ తెలివైన వాడు ఏంటంటే లాజిక్ ఏంటి అని కాదు అక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అని చూస్తూ ఉంటాడు దానికి మీకు కావాల్సింది అందరిలా కావాలని డిఫరెంట్గా ఆలోచించడం అందే కావాల్సింది చూడండి ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఎస్ పైన ఎస్ ఉందా ఆర్ పైన ఆర్ ఉందా అంటే దాని మీనింగ్ ఐ పైన అయి ఉందా ఐ పైన లేదు ఐ పైన లేదు కాబట్టి మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే పైన లేని నెంబర్ పైన లేని నెంబర్ ఇక్కడ లేని నెంబర్ ఇక్కడికి రావాలి అలా వస్తేనే ఆన్సర్ ఇవి మీరు చూడండి ఇక్కడ లేని నెంబర్ అంటే ఇక్కడ లేని నెంబర్ సెవెన్ మాత్రమే మిగిలిన అన్ని నెంబర్స్ పైన ఉన్నాయి చూడండి త్రీ వన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ వన్ సిక్స్ త్రీ వన్ అన్ని నెంబర్లు పైన కనపడుతున్నాయి పైన కనిపించిన నెంబర్ ఒకే ఒకటి అదే సెవెన్ అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏమవుద్దంటే సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఇంకా లోపల లాజిక్ ఏంటి అవన్నీ నాకు అనవసరం ఎందుకంటే నాకు కావాల్సింది నలుగురులో ఒకళ్ళని గుర్తుపడ్డం మాత్రమే నేను గుర్తుపెట్టేశాను అప్పుడు నేను వెంటనే సిక్స్ వన్ సెవెన్ అని చెప్పేస్తాను ఇలా తెలివిగా ఆలోచిస్తేనే అప్పుడు ఆన్సర్లు ఫాస్ట్ గా పెడుతూ ఉంటా అనమాట ఒకవేళ అలా ఆలోచించలేకపోతే ఏం జరుగుద్దంటే ఆన్సర్లు పెట్టడం చాలా కష్టం అవుతుంటుంది ఓకేనా అలా ఫైవ్కి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అనేది మీకు అర్థమై ఉంటుంది మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయన్న సంగతి మీరు మాత్రం కింద కామెంట్ చేయండి అలానే మీరు నేర్చుకున్న దాని ప్రకారం ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది మీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉంది మీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది అసలు ఎగ్జామినర్స్ మన దగ్గర నుంచి ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నారు మనం ఎగ్జామినర్స్కి తగ్గట్టు ఉన్నామా లేదా అవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు ఎగ్జామినర్స్కి తగ్గట్టు ఆలోచించలేకపోతే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అప్పుడు ఎగ్జామినర్స్ ఎలాంటివి కోరుకుంటున్నారు ఎగ్జామినర్స్ మన దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకుని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఎప్పుడైతే మీరు అలా ప్రిపేర్ అవుతుంటారో అప్పుడు చాలా తక్కువ టైంలో జాబ్ ని కొట్టడం ఈజీ అవుద్ది ఒకవేళ అలా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకోకుండా ఒక ప్లాన్ స్ట్రాటజీ ఏమి లేకుండా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకోండి దాని వల్ల ఎలాంటి హెల్ప్ ఉండదు ఎందుకంటే సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంటాయి కోచింగ్ అనేవి ఎన్నో చోట్ల తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ అలాంటి వేస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే మనం ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేకపోవడం వల్ల మన టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతే తప్ప జాబ్ రావడం అనేది చాలా కష్టం అవుద్ది అనమాట సో అందుకనే మీరు చేయాల్సిన వల్ల మీ ఆలోచించే విధానాలు కరెక్ట్ గా ఉండేలా చూడండి అది రావాలి అంటే మీకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉండాలి అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ఆలోచించాలి ఇవన్నీ తెలియాలి ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ తెలుస్తుంటాయో అప్పుడు మీరు ఎగ్జామినేషన్ క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుద్ది ఓకేనా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలుసు మనం అర్థమెటిక్ సంబంధించి రీజనింగ్ సంబంధించి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించి ఒక కోర్స్ చేస్తున్నాము అండ్ ఏదైతే మనం కోర్స్ చేస్తున్నామో ఆ కోర్స్ యొక్క కంప్లీట్ మోటో ఏంటంటే మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కి జాబ్ కొట్టించాలి అన్న మోటోతో మేము ఆ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట మీలో చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు కొంచెం ఎక్కువ ఫీజు అనుకుంటున్నారు ఒకసారి చూడండి బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో పదిహేను వేల రూపాయలు
తీసుకుని కూడా మళ్ళీ కోచింగ్ జాయిన్ అవుతున్నారు ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వేసుకున్నారా ఇలా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ కోచింగ్ జాయిన్ అవుతారంటే అక్కడ మీ పదిహేను వందల రూపాయలు పోయింది రెండు వేల రూపాయలు పోయింది అని మీరు ఆలోచిస్తారు తప్ప మీకు తెలుసో తెలియదు అక్కడ మీరు ఒక మూడు నాలుగు నెలలు కొన్ని కొన్ని సార్లు సంవత్సరాల పాటు మీరు టైం ని కోల్పోతున్నారు దీనికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రాపర్ గా నేర్చుకోవట్లేదు ఈ నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రాపర్ గా నేర్చుకోలేదు కాబట్టి మీరు ఎన్ని కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు నాకు మూడు రూపాయలు ఇస్తున్నారు అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ ఒకసారి మేము చెప్పే కంటెంట్ ఏంటో చూడండి మేము చెప్పే కంటెంట్ ఏంటో చూస్తే అప్పుడు మీకు అర్థం అవుద్ది మీరు ఇచ్చే మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చాలా తక్కువ అన్న సంగతి అది ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే లోపలికి వెళ్ళి ఏం జరుగుతుందో తెలిసి చూసిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒకవేళ తక్కువ ఫీజు చెప్పి తక్కువ ఫీజు చెప్పి ఈ కోర్స్ అనేది త్వరగా కంప్లీట్ చేసేద్దాం అని చెప్పి ఒక్కొక్క టాపిక్ నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్ లో ఇరవై క్వశ్చన్ లో చెప్పేసి టాపిక్స్ అయిపోయాయి అని చెప్పొచ్చు కానీ దానివల్ల మీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ రాదు దానివల్ల ఏం జరుగుద్ది అంటే మళ్ళీ మీరు ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డబ్బులు కట్టి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే కోర్స్ చేస్తామో ఆ కోర్స్ యొక్క మెయిన్ మోటో జాబ్ కొట్టించాలని మోటో చేస్తున్నాం ఆ ఉద్దేశంతోనే మీరు కావాలని అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఒక్కొక్క చాప్టర్ ని ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు గంటలు పదమూడు గంటలు పదహారు గంటలు చెప్పుకుని వెళ్తున్నాం మీరు బయట వెళ్ళే కోల్ కోచింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మా అయితే మీకు వాళ్ళు ఒక చాప్టర్ నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్ ఇరవై క్వశ్చన్ చెప్పి టాపిక్ అయిపోయింది అని చెప్తారు కానీ మనం చేసేది ఏంటంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటే మనం పర్సెంటేజ్ అన్న టాపిక్ నుంచి నూట ఇరవై ఎనిమిది క్వశ్చన్ చెప్పాం అంటే పన్నెండు గంటల పాటు చెప్పాం అండ్ టైం అండ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు క్వశ్చన్ చెప్పాం మొత్తం పదిహేడు గంటల వీడియో చేసాం అది అంటే ఒకవేళ నేను కనుక మీలాగానే ఆలోచించి మీలానే ఆలోచించి నేను కూడా సపోజ్ జస్ట్ మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేశాను అనుకుందాం మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేస్తే కనుక ఒక్క టైం అండ్ డిస్టెన్స్ చెప్పే ప్లేస్ లో నేను నాలుగు టాపిక్లు చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకని ఒకవేళ ఒక్కొక్క టాపిక్ ని నాలుగు గంటలు అనుకుంటే నాలుగు నాలుగు పదహారు గంటలు పదహారు గంటలు అంటే నేను ఒక్క టాపిక్ మీద పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడ్డాను ఒక టాపిక్ మీద పద్దెనిమిది గంటలు పడా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక టాపిక్ నేను సపోజ్ కావాలనుకుంటే మూడు గంటలు చెప్పేసేసేసి అదే టాపిక్ ప్లేస్ లో నేను ఒక ఐదు టాపిక్లను నాలుగు టాపిక్లు చెప్పుకోవచ్చు కానీ మా మోట్ ఏంటంటే టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేసేసి చేతులు దులుపుకుని వెళ్ళిపోవడం మా మోటో కాదు మా క్లియర్ మోట్ ఏంటంటే మా పిల్లలకి జాబులు కొట్టించాలి అన్నది మా మెయిన్ మోట్ అనమాట ఈ మోటోతోనే మేము క్లాసెస్ చెప్తున్నాము ఒకవేళ మీకు నిజంగా ఈ కోర్స్ లో జాయిన్ అవడం వల్ల బెనిఫిట్ వస్తుంది ఇది నిజంగా వర్తబుల్ అని మీరు నిజంగా ఫీల్ అయితే అప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే మన నెంబర్ కి కాల్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో చందన్ లాజిక్స్ యాప్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉందనమాట ప్లే స్టోర్ లింక్ వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి మీరు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది అక్కడ వీడియోస్ కనపడుతూ ఉంటాయి కూడా ఎంతసేపు జరిగింది ఏం జరిగింది అన్ని కనిపిస్తుంటాయి అండ్ ఇంకా కావాలనుకుంటే మీకు పర్సెంటేజ్ సంబంధించి పీడిఎఫ్ అనేది కనిపిస్తుంది కూడా మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చెప్పారు ఏంటి మొత్తం క్లియర్ కనిపిస్తాయి అండ్ ఇంకోటి కొంతమంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ అని మాట్లాడుతున్నారు ఒకటండి మనం ఈ కోర్స్ చేసింది ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కోసమే ఈ కోర్స్ చేసాం అనమాట ఇంకెవరు ఒపీనియన్ పెట్టుకుంటేలేదు అందుకని ఈ కోర్స్ మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడాం మనం అది మీద తెలుగు అంటే మనం మామూలు తెలుగులో మాట్లాడాం అనమాట అంటే మనం ఎవరైతే ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ కోర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుద్ది ఓకేనా సో దీంతో మనం ఈ సెషన్ ని కంప్లీట్ చేద్దాం అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మీటింగ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ బాయ్